Hello guys. Adutha nama start panna porad vandu protection, right? So power system oda or big part appadinu sollam. Idu varaikku nama paathad ellathai vida nama power system onna irukke exist a irukke inimeyile adu exist aaganum appadina nama ipo paaka pora part vandu romba important ah vandu nama kudutha ikkanum. Indha part illama power system e illa appadinu nama sollalam, right? அதே மாதிரி நம்ம இங்க பாக்க போற கண்டென்ட் எல்லாமே முழுக்க முழுக்க உங்க எக்ஸாம்க்கு என்னென்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் நடத்த போறேன் வேற ஏதாச்சும் கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவா தேவைப்பட்டது இல்ல ப்ரொடெக்ஷன் சைட்ல உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா வீடியோவுக்கு கீழே என்னோட மெயில் ஐடியும் வாட்ஸ்அப் நம்பரும் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அது ஸோ வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்க வந்து உங்களோட டவுட்ஸ் வந்து ஒரு போட்டோவாவோ இல்ல டவுட்ஸ் வந்து ஒரு வீடியோவோ எடுத்து நீங்க எனக்கு அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அதை எப்படி கிளியர் பண்ணணும் அதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத நான் உங்களுக்கு தனியாக ஒரு செப்பரேட்டா வீடியோ போடுறேன் ஸோ அடுத்த இதில் நம்ம பார்க்க போகிறதுனா ப்ரொடெக்ஷன் பார்ட் வாட் இஸ் தி பர்பஸ் எதுக்காக வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருந்தோம் ரைட் இப்போ என்னோட கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நம்ம ஃபால்ட்டில் வந்து என்ன பார்த்தோம் நம்ம பவர் சிஸ்டமில் ஜென்ரலாக பவர் வந்து நம்ம சென்னிங் இல்லை ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் ஜென்ரேட் பண்ண பவர் அங்கேருந்து நம்ம ரிசீவிங் எண்ணுக்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது இன்பிடிவீனில் நம்ம வந்து சம் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அது வந்து பவரை கொண்டு போகிறதுக்காக டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படி நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைனை யூஸ் பண்ணும்போது அதில் சம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வருது ஓல்டேஜ் ட்ராப் வந்தது அதை எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ரியல் பவரையும் ரியாக்டிவ் பவரையும் சென்னிங் எண்ணிலேருந்து நம்ம ரிசீவிங் எண்ணுக்கு பாஸ் பண்ணும்போது அதே பவர் சென்னிங் எண்ணில் எவ்வளோ பவரை பாஸ் பண்ணுமோ அந்த பவரை ரிசீவிங் எண்ணு வரைக்கும் நம்மளால் கொண்டு வர முடியல அங்கே சம் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு வந்தது அதை எப்படி நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறது அந்த மாதிரிலாம் பார்த்தோம் அப்புறம் நம்ம ஃபால்ட்டில் என்ன பார்த்தோம் சடனாக ஒரு லைன் வந்து ஃபால்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கரண்டோட வேல்யூ நமக்கு தெரியணும் இல்லையா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணோம் ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் வந்து ஃபால்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணது கிடையாது ஒரு சிஸ்டமை டிசைன் பண்ணும்போது அது சிங்கிள் ஃபேஸ்ல இருக்கா இல்லை த்ரீ ஃபேஸ்ல இருக்கா அதுல என்னென்ன மாதிரி ஃபால்ட் எல்லாம் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அதுல கிடைக்கிற ஃபால்ட் கரண்ட் சப்போஸ் ஒரு லைனுக்கும் கிரவுண்டுக்கும் நடுவில் டிரான்ஸ்மிஷன் லைன்ல ஃபால்ட் நடந்தது அப்படின்னா அதுல எவ்வளவு கரண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதை நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி ஃபால்ட் வந்தது அப்படின்னா சடனாக ஃபால்ட் நடக்கும் போது அந்த ஃபால்ட் நடக்கிற ஏரியாவை மட்டும் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அந்த ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்காக தான் முன்னாடியே நமக்கு ஃபால்ட் கரண்ட் தெரியுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஃபால்ட் அனாலிசிஸ் அப்படின்றத பண்ணணும் ஸோ மெயினாக நம்ம ஃபால்ட் அனாலிசிஸில் பார்த்தது என்ன அப்படின்னா ஒரு எல்ஜி ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னா அதில் மேக்சிமம் ஃபால்ட் கரண்ட் ஒரு லைனில் எவ்வளோ வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் அப்புறம் அதே மாதிரி டபுள் எல்ஜி ஃபால்ட் நடக்கும் போது எந்த மாதிரி எவ்வளோ கரண்ட் வருதுன்னு பார்த்தோம் அப்புறம் ட்ரிபிள் எல்ஜி ஃபால்ட் ட்ரிபிள் எல் ஃபால்ட் லைன் டு லைன் ஃபால்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ்லாம் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே எடுத்து அதில் எவ்வளோ கரண்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம எதுவுமே பார்த்தோம் ரைட் ஸோ இப்போ இந்த விடல அடுத்ததை நம்ம இந்த பாட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஓகே நம்ம எல்லா ஃபால்ட் கரண்டையும் ஃபைன் பண்ணியாச்சு இப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரொடெக்டிவ் டிவைசஸ் ரைட் என்னென்ன மாதிரியான டிவைசஸ்லாம் நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் கொடுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதா இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ எனிவே நம்ம ஜென்ரல் ஜென்ரல் சைட்லேருந்து ரிசீவிங் வரைக்கும் நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு லைனில் சடனாக ஃபால்ட் நடக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபால்ட்டை கிளியர் பண்ணணும் ரைட் ஸோ அதுக்கு ஜென்ரலாக வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வி ஆர் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் த்ரீ டிவைசஸ் ரைட் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் டிவைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சஸ் அடுத்த நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சர்க்கியூட் பிரைக்கர்ஸ் அண்ட் ரிலீஸ் ரைட் ஸோ இதில் வந்து வெரைட்டி ஆஃப் கேட்டகரிஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி ரிலேஸ் வந்து ஒவ்வொரு பாட்டில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிப்போம் அது ஏன் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம பின்னாடி பண்ணலாம் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் நம்ம பார்க்க போது எல்லாமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக எக்ஸாமுக்கு தேவையான கண்டென்ட் மட்டும்தான் அதனால ஃபுல்லாக ஒரு பாயிண்ட் கூட விடாமல் கிளியராக நோட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஓகே ஸோ ஜென்ரலாக ப்ரொடெக்ஷன் சிஸ்டம் நம்ம கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சிஸ்டமில் என்ன மாதிரியான ஃபால்ட் எல்லாம் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பார்க்கும்போது நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் தெர் ஆர் டூ ஃபால்ட் ரைட் ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெடி ஸ்டேட்டில் டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் வராது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்டன் ஃபால்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பட் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ்டன் ஃபால்ட் சஸ்டை
கேட்டகரிஸ் வச்சு ரைட் ஸோ சுவிச்சஸ் அப்படின்னா அதில் என்னென்ன மாதிரி கேட்டகரிஸ் இருக்கு அதை நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ண போகிறோம் அதை நம்ம எப்படி கொண்டு வர போகிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த பாட்டில்